আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাজধানীর ওয়ারিতে 21 দিনের লকডাউন শুরু নানা অজুহাতে এলাকার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা বাসিন্দাদের Corona ও উপসর্গে 24 ঘন্টায় ঢাকার বাইরে অন্তত 26 জনের মৃত্যু বেশিরভাগ জেলায় সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী বাড়ছে উৎপাদন খরচ ফসলের দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা কুরবানির পশু বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় খামারিরা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অভিযানের প্রথম দিনেই ঢিলে ঢালা মেয়রের নির্দেশনা মানছেন না অধীনস্থরা এবং উত্তরাঞ্চলে বন্যার সাথে শুরু হয়েছে নদী ভাঙ্গন খাদ্য সংকটে চরম দুরবস্থায় পড়েছেন বানভাসীরা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত Corona সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ভোর 6টা থেকে লকডাউন করা হয়েছে ঢাকার বাড়ি এলাকার কিছু অংশ 25 জুলাই পর্যন্ত মোট 21 দিন ওই এলাকা লকডাউন থাকবে এর জন্য ওয়ারির 17টি প্রবেশ পথের মধ্যে 15টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি রাখা হচ্ছে পুরো এলাকায় তবে নানা অজুহাতে এসব এলাকা থেকে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অনেকেই এরি মধ্যে দুপুরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মোহাম্মদ ইমদাদ হল হক গাড়ি বহর নিয়ে রেড জোন এলাকা পরিদর্শনে যান পরে ফেরার পথে সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়ে বিষয়টি ভুল স্বীকার করেন তিনি দর্শক সহকর্মী মনির হোসেন তোপু আছেন বাড়িতে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে তোপু কেমন দেখছেন লকডাউন পরিস্থিতি এলাকাবাসীরা কি নিয়ম মানছেন জি ধন্যবাদ ওহিবা আমি সকাল থেকে যে ওয়ারি যে রেড জোন যে এলাকা আছে সেখানে আছি অবস্থান করছি আর আপনি জানেন যে এখানে যে দুইটি প্রবেশপথ রয়েছে বের হওয়ার জন্য এবং প্রবেশ করার জন্য এই রেড জোনে সেই দুটি প্রবেশপথেই মানুষের উৎসুক জনতার কিছু ভিড় ছিল এবং মানুষের জটলা আমরা দেখতে পেরেছি সকাল থেকেই এবং আরটি বিষয়ে জানি রাখি যে এই এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা নানা অজুহাতে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহ স্বেচ্ছাসেবীদের জিজ্ঞাসাবাদে মুখে তাদের পড়তে হয় এবং যারা এখান থেকে বের হচ্ছেন তাদের অবশ্যই এখানে তাদের নাম লিখে যেতে হচ্ছে এবং যখন তারা ফিরে আসবেন তাদের আবার অবশ্যই সেখানে নাম টিকেটে ফেলতে হবে আর আপনি কি আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এখানে যে সুপার শপ বা কাঁচা বাজারগুলো যেগুলো এখন বর্তমানে খোলা রয়েছে সেখান থেকে এখানে এলাকাবাসী যারা আছেন তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনাকাটা করতে পারছেন সেখানে কোনো ধরনের বাধার মুখে তাদের পড়তে হচ্ছে না আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে সকালে সকাল থেকে এখানে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যারা কোভিড আক্রান্ত রোগী বা নন কোভিড রোগী রয়েছেন তাদের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে তারা তাৎক্ষণিক সেবা পায় সেই জন্য যে পুলিশের যে কন্ট্রোল রুম রয়েছে কন্ট্রোল রুমের যে নাম্বার ফোন নাম্বারটি দেওয়া হয়েছে অবশ্যই তাদেরকে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে পাশাপাশি যারা নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছেন তাদের যারা দুবেলা দুই মুঠো খেতে যাদের কষ্ট হচ্ছে তাদের খাবারে যদি প্রয়োজন হয় সেই কন্ট্রোল রুমে ফোন করে তারা যদি করে সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল রুম থেকে তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে জি অহিবা এই ছিল আমার ওয়ারি রেড জোন এলাকার সর্বশেষ তথ্য তপু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম সহকর্মী মনির হোসেন তপুর সাথে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে করোনা এবং এর উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত আরও ২৬ জন মারা গেছেন দেশের অধিকাংশ জেলায় সংক্রমণের হারও ঊর্ধ্বমুখী তবে করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কারমোজামান রাজীবের রিপোর্ট
করোনার নতুন হটস্পট কুমিল্লায় করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘন্টায় আরও সাত জন মারা গেছেন এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের এ নিয়ে জেলায় একশো দশ জনের মৃত্যু হলো নতুন উনআশি জন সহ করোনা আক্রান্ত তিন হাজার জন বগুড়ায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতা গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্ত আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বগুড়ায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ষাট জনে আর নতুন সাতচল্লিশ জন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত তিন হাজার দুশো ছিচল্লিশ জন বরিশাল বিভাগেও পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় এ বিভাগে সর্বোচ্চ একশো বিয়াল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছে চারজন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত তিনজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনায় করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন ও উপসর্গ নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে খুলনায় পঁচাশি জন সহ বিভাগের দশ জেলায় একশো চুয়ান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও তিনজন এদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন নারী জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা তিয়াত্তর জন নতুন শনাক্ত পঞ্চাশ জন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন দু একজন নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা ছেচল্লিশ জন ও আক্রান্ত দু হাজার দুশো উনচল্লিশ জন এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে জেলায় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একজন এবং নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ জন চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দুশো তেষট্টি জন এ নিয়ে চট্টগ্রামে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ন হাজার জন ময়মনসিং বিভাগে নতুন করে আরও একানব্বই জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে পুলিশ চিকিৎসক সহ আরও আটচল্লিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক ব্যাংকার সহ সাতাশ জন সিরাজগঞ্জে সত্তর জন এবং পটুয়াখালীতে চিকিৎসক নার্স সহ চৌত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জে এখনো করোনা ভাইরাস সেভাবে থাবা না দিলেও এর প্রভাব পড়েছে খুব ভালোভাবেই এতে সবচেয়ে বেশি হতাশ প্রান্তিক কৃষকেরা করোনায় ফসল উৎপাদন খরচ বাড়লেও আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক এদিকে কোরবানির পশু বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন খামারিরা হুমায়ুন কবিরের ক্যামেরায় আদিন সচিবের রিপোর্ট খুব সকালে কৃষকের মাঠে ছোটার পাখপাখালির ক্লান্তিহীন খেলায় মেতে ওঠা আবহমান গ্রাম বাংলার এই দৃশ্যটা যতটা চেনা ততটা জানা নেই ভয়েল করোনা ভাইরাসকে তাই মাস্ক ব্যবহারে তেমন একটা আগ্রহ নেই গ্রামের মানুষের ভয় তো কিছু না শনি খালি জ্বর হয়ে মরে কাশ সর্দি হয় হ্যাঁ মাস্ক পরি এখন এই যে কাজে আইছি মানে এমনি তো ওই যে দম ফলাতি ই এবারে লিলি আর মানে কষ্ট হয় বেলা বাড়লেই বাড়ে কাজের ব্যস্ততা কিন্তু হাসি নেই কৃষকের মুখে যেন হতাশায় ভরা টানা বৃষ্টিতে অন্যান্য জেলার মতোই মানিকগঞ্জেও এবার প্রত্যাশিত ফসল পাননি চাষিরা উল্টো করোনায় বেড়েছে ব্যয় আর আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক ধরেন একশো টাকা ব্যয় করছি পাইছি পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ টাকা সরকার তো নিজে হাতে দিতে পারছে না জাগো বিশ্বাস করে দেয় তারাই তো দেয় না যা যা ভাই সাথে আছে বন্ধু বান্ধব আছে শ্বশুর শাশুড়ি আছে তারা তারাই পাওয়া কিন্তু আমরা পাই না রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মনে করেন যে নানান ধরনের আত্মীয়ের বিতরণ হয়ে যায় শুধু কৃষকই নয় কুরবানি ঈদকে ঘিরে সারা বছর যারা পশুর যত্ন নেন সেই খামারিরাও এখন অসহায় অন্যান্য বছরে ঈদের অনেক আগে থেকেই পাইকাররা পশুর খোঁজ করলেও এবার তাদের খোঁজ নেই বিভিন্ন স্থানে হাট বসা নিয়েও আছে সংশয় গরুটা পালতে নব্বই যেটা খরচ গেছে এটা তো আমাদের ঘরে আসতেছে না আসার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এবার যদি তিরিশ হাজার টাকা লাভ হইত ওই টাকাটা আবার অন্য আর একটা বাছর কিনে আমি যদি পালতাম তাহলে আরও লাভ হইতো যারা চাকরিজীবী যারা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় তারা তো চার পাঁচ মাস ধরে বসা কিনে দিব কি দে বাড়ির খাওয়ানো খাইব না বউ ফুলাহানের কাপড় চুপড় দিব না এই গরু কিনে কুরমানি দিব 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনায় ছোট ছোট পশুর হাট কমিয়ে বড় জায়গায় পশু কেনাবেচা করলে স্বাস্থ্যবিধি মানা সহজ হবে একই সাথে দেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে শস্য কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সরকার কৃষকদেরকে যে প্রণোদনা দিয়ে থাকেন অনেক সময় দেখা যায় কৃষকরা সেই প্রণোদনা আসলে তাদের কাছে যায় না কৃষকদের কাছ থেকে যে ধান কেনার যে প্রক্রিয়াটা সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্র কৃষকরা বা অনেক সময় যে এলাকার যারা ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র কৃষকরা বঞ্চিত থেকে যান কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পান সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং কঠোর করার তাগিদ দেন তিনি এই মানুষগুলো হলো একেবারে মাঠ পর্যায়ের কৃষক যাদের জন্য সরকার নানা রকমের আশ্বাস দিয়েছিল সহযোগিতার করোনার বৃষ্টিতে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তারা খুব সামান্য সহযোগিতা তারা এখনও সরকারের কাছ থেকে পাননি বলে তাদের দাবি তারা বলছেন যে সরকার যেন এমন কোনো উদ্যোগ নেয় যাতে সরাসরি সেই সহযোগিতা কৃষকের হাতে এসে পৌঁছায় তাহলেই কৃষকের কল্যাণ হবে আদিন সজীব এটিএন বাংলা হরিরামপুর মানিকগঞ্জ এডিস মশার নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম দিনেই ঢিলে ঢালা ভাব দুপুর একটা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার জন্য মেয়রের নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হয়নি রিপোর্ট শফিকুল ইসলাম শামীমের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নগরবাসীকে ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা দিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আবারও চিরুনি অভিযান শুরু করেছে মেয়রের ঘোষণা অনুযায়ী দশ দিন ব্যাপী এই অভিযানে প্রতিটি ওয়ার্ডকে দশটি সেক্টরে ভাগ করে সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত অভিযান চালানোর কথা বলা হয়েছে তবে প্রথম দিনেই নগরীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দায়সারা ভাব লক্ষ্য করা গেছে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত পরিচালিত হবে কোথাও এডিস মশার লার্ভা আছে কিনা কিংবা কোথাও তিন দিনের বেশি পানি জমে আছে কিনা এ ব্যাপারে আমি কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি আমার সকল সিটি কর্পোরেশনের কিন্তু ঢাকা উত্তরের ওয়ার্ডগুলোতে সরেজমিনে দেখা যায় সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে অভিযান শেষ করা হয়েছে এছাড়া অভিযান পরিচালনার সময় নির্দিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের উপস্থিত থাকতে বলা হলেও কারো দেখা মেলেনি এদিকে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে এখন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বলে জানান এই আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কোথাও থেকে আমরা তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছি না তারা স্বতঃস্ফূর্ত হবে আমাদেরকে বাসার ভিতরে যাওয়ার পারমিশন দিচ্ছি ইভেন ছাদের উপরেও তারা আমাদেরকে এলাও করছে যাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে তারা পরবর্তীতে নিজেরাই এডিস মশার উৎপত্তি স্থল ধ্বংসের অঙ্গীকার করেন এটা অসচেতনার কারণে হয়েছে এর জন্য দুঃখিত লজ্জিত তবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে কঠোরভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিন বাংলা ঢাকা করোনা সংকটে ভাড়াটিয়াদের সাথে বাড়িওয়ালাদের মানবিক আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন করোনার কারণে আয় কমেছে অনেকে চাকরি হারিয়েছেন এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে আমি বাড়ির মালিকদের অনুরোধ করব আপনারা পরিস্থিতি বিবেচনা একটু সহনশীল হন মানবিকতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন দুপক্ষকে ধৈর্য সহনশীলতার সঙ্গে মানবিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের অনুরোধ করছি দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যার সাথে এবার শুরু হয়েছে নদী ভাঙ্গন খাদ্য সংকটে চরম দুরাবস্থায় পড়েছেন বানভাসী মানুষেরা এর সাথে গবাদি পশু রাখার স্থান আর খাবার নিয়েও বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের এস এম আশরাফের রিপোর্ট প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা যাদের নিত্য সময়ের অভ্যাস এবার সে লড়াইয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নদী পাড়ের মানুষজন করোনা মহামারী আগেই তাদের কেড়ে নিয়েছে শক্তি এখন তাই অপলক তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর যেন কোনো উপায় নেই ফসলি জমি আগে ভাগে তলিয়ে গেছে বাসস্থানটুকু এখন অথই পানির থাবায় কুড়িগ্রামের এই দৃশ্য শুধু জানান দিচ্ছে সাধারণ মানুষের বাহ্যিক কষ্টের কথা ঘরে যে খাবার নেই সে খবর কয়জনই বা জানেন ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা ও দুধ কুমারের বেশ কিছু এলাকায় নদী ভাঙন শুরু হওয়ায় বিপর্যয় আরও বাড়ছে সে আভাসও মিলছে 
নিজ বাসস্থানে পানি ঢোকায় শেরপুরে পঞ্চাশটি পরিবারের দুই শতাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন জামালপুর শহর রক্ষা বাঁধে খোলা আকাশের নিচে সেখানে জরুরি খাদ্য ও ওষুধ সহায়তা দ্রুত না পৌঁছালে মানবিক বিপর্যয়ে পড়বেন দুর্গতরা একই অবস্থা সিরাজগঞ্জেও যদিও পানি কমছে যমুনা নদীতে তবে এখনো তা বিপদসীমার সাতান্ন সেন্টিমিটার উপরে ভেঙে পড়েছে স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে তাই পাঁচ উপজেলার পঁয়ত্রিশ ইউনিয়নের মানুষ অন্যদিকে উজানের ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে নীলফামারিতে আবারও বেড়েছে তিস্তার পানি গাইবান্ধায় পানি কমতে থাকলেও দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন তাতে যমুনা নদীতে বিলীন হয়েছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত শাখাটা উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় হুমকির মুখে পাশের দুই শতাধিক বসত বাড়িও এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা করোনা টেস্টের জন্য অতিরিক্ত ফি নির্ধারণ করে সরকার গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক ভিডিও বার্তায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ অভিযোগ করেন এবারে আলারাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনাকালে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে গ্রাহকদের বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কমে গেছে বলে জানিয়েছেন ইসলামী ব্যাংকগুলোর সংগঠনের নেতারা সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অফ বাংলাদেশ আয়োজিত অনলাইন আলোচনায় বক্তারা বলেন ব্যাংকগুলোতে করোনাকালে প্রবাসী রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েছে যেসব গ্রাহক তাদের সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকগুলোতে রেখেছে তাদের যথাসময়ে মুনাফা দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালার পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেলেন মেয়র জিন ক্যাস্টেক্স এডওয়ার্ড ফিলিপ সহ তার পুরো মন্ত্রিসভা শুক্রবার পদত্যাগ করার দিনই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কট্টর ডানপন্থী নেতা পঞ্চান্ন বছর বয়সী ক্যাস্টেক্সকে নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো করোনা লকডাউনের সময় সফল পদক্ষেপের জন্য প্রশংসিত ছিলেন ক্যাস্টেক্স এদিকে পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যর্থতা ও স্বাস্থ্য খাতের অনিয়মের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড ফিলিপের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশনা দিয়েছে দেশটির আদালত ইয়ামাহা মোটর কোম্পানি লিমিটেডের পঁয়ষট্টি বছর উদযাপন করল দেশের প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশক ও অংশীদার এসিআই মোটর্স দু সালে ইয়ামাহা মোটর কোম্পানির একটি সহযোগীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে এসিআই মোটর্স রাজধানী তেজগাঁয়ে ইয়ামাহা থ্রি এস সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক সুব্রত রঞ্জন দাস এছাড়াও দেশে একত্রিশটি ডিলার পয়েন্টে একই সাথে অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয় এ উপলক্ষে দরিদ্র কর্মহীনদের মধ্যে রিক্সা ও খাবার বিতরণ করা হয় আর্টিক্স খেলার খবর স্প্যানিশ লা লিগায় মার্কাকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছিল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ নিজেদের মাঠে বল নিয়ন্ত্রণ আর আক্রমণের শুরু থেকে এগিয়ে থাকে অ্যাথলেটিকো ম্যাচের উনত্রিশ মিনিটে আলভারো মোরতার গোলে লিড নাই দিয়াকো সিমিয়নের দল এরপর প্রথমার্ধে শেষ সময়ে এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের আরও এক গোলে দুই শূন্যতে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা দ্বিতীয়ার্ধের হুয়াও ফেলিক্স দুবার সুযোগ পেয়েছিলেন তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার রাজধানীর বাড়িতে একুশ দিনের লকডাউন শুরু নানা অজুহাতে এলাকার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা বাসিন্দাদের করোনা ও উপসর্গে চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকার বাইরে অন্তত আরও ছাব্বিশ জনের মৃত্যু বেশিরভাগ জেলায় সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী
বাড়ছে উৎপাদন খরচ ফসলের দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা কোরবানির পশু বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় খামারিরা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অভিযান প্রথম দিনেই ঢিলে ঢালা মেয়রের নির্দেশনা মানছেন না অধীনস্থরা এবং উত্তরাঞ্চলে বন্যার সাথে শুরু হয়েছে নদী ভাঙ্গন খাদ্য সংকটে চরম দুরাবস্থায় পড়েছেন বানভাসীরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ